Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est bon, vous m'entendez? Great to see you. Content de vous voir, Église. Happy to be here, church. Content de vous voir, Église. Amen. Amen. L'Église est là? Oui. L'Église est là? Are you here? Ah bon, ok. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Amen. Let's C'est là où je vais voir si l'église est vraiment là. Amen. Non, je pense qu'en se levant, ce sera beaucoup plus puissant. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Non, est-ce que l'église de Jésus-Christ est là? Alléluia. Église, nous sommes vivants. Amen. Il y a la vie dans l'église, il y a la vie dans les enfants de There Dieu. Amen. Life in the children of God. Nous devons communiquer la vie. Amen. Nous sommes porteurs de la vie. Why? Because we are carriers of life. Tu es porteur de la vie. You are a carrier of life. Le monde est rempli de morts. Now listen, the world is filled with death. Et on a besoin, le monde a besoin d'être réveillé, touché par la vie And the world needs de Christ. To be by the life of Christ that is in us. Amen. Amen. Alors, une dernière fois, encore un cri pour Jésus. Amen. Now Je ne peux pas me... Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place, Église. You may be seated. Seigneur, nous voulons te bénir Thank you, Lord. We bless you today pour cette opportunité que nous avons encore de pouvoir parler de ta part. For this opportunity to speak on your behalf. Seigneur, c'est toujours un honneur, It is always an honor une grâce. And a grace. Alors Seigneur, je veux m'effacer totalement, totalement ce matin encore. So Lord, I just want to disappear totally this morning afin que tu prennes toute la place. So that you take all the space. Saint-Esprit prend toute place. La place. Holy Spirit of the Living God, take all the place that you want. Seigneur, merci de pouvoir décharger ce matin ceux qui sont fatigués. Thank you, Lord God, today for relieving those who are tired. Seigneur, merci de renouveler ceux qui sont à bout. And renewing those who are at the end of their rope. Merci de renouveler l'espérance de ceux qui ne croient plus en avoir. Thank you for renewing hope for those who thought they had no hope. Merci de guérir ceux qui sont malades dans leur corps. Thank you for healing those who are fighting sickness in their body. Ceux qui sont malades dans leur âme. Those who are fighting struggles in their soul. Seigneur, fortifie encore ce matin ceux qui sont face à des, à des défis. Thank you, Lord, for strengthening those who are in trials. Et accorde-leur la victoire et la percée. Give them the victory that you accomplished on the cross. Seigneur, montre à ton peuple encore que tu es vivant. Once again, Lord, show your people that you are the living God. Que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. And that we know the one in whom we have placed our confidence. Et que celui en qui nous avons placé cette confiance ne nous décevra jamais. The one in whom we have placed our confidence will never disappoint us. Seigneur, convainc le cœur de ton peuple encore ce matin que tu as dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Open the hearts of your children once again to seize that truth that you will never leave or forsake us. Que tu es fidèle et véritable. Because you Are faithful. Oh, béni sois-tu, Jésus. Blessed be your holy name, Lord God. Oh, béni sois-tu, Jésus. Bless you, Jesus. Hallelujah. Béni sois-tu. Glory to you, Lord. Que ton nom soit glorifié. Let your name and your name alone be glorified. Que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified. D'éternité en éternité. From eternity to eternity. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Église, je ne sais pas si je pourrais tout tenir. En, en un seul prêche, ce que j'ai à vous dire, peut-être qu'il faudrait que je revienne pour une seconde partie. I don't know if I'll be able to share my whole message in the time that has been allotted to me. Maybe I'll have to come back and do a second part. Je vais y aller doucement parce que c'est une chose particulière que sur laquelle le Seigneur m'a m'a vraiment demandé de de, de, de prêcher, d'enseigner même. But I am going to take my time to explain things to you because this is a message the Lord has told me to teach. And to preach on. Je vous demande de vous accrocher parce qu'on va parler de choses assez inhabituelles. We're going to talk about things we don't normally talk about, so. Peut-être surprenantes pour chaque, pour certains d'entre vous. Might be surprising for some of you. Mais je pense vraiment que c'est un message qui va qui va révolutionner votre perception de vous-même. I believe this message will actually revolutionize your perception of yourself. 
un message qui doit vous aider à libérer le potentiel. And it will help you release the full potential that is within you. Un message qui doit aider à opérer dans le surnaturel. And you will begin to see how easy it is to access the supernatural. Un message qui doit aider à libérer les dons que Dieu a mis en vous. It will help you release the gifts of the Holy Spirit that God has given you. Parce que la réalité c'est que Dieu vous a équipé chacun de dons. The reality is that God has equipped each and every one of you with the gifts of the Spirit. Et la réalité c'est que nous ne serons jamais pleinement épanouis si nous nous n'opérons pas dans la dimension des dons de l'esprit. And the reality is we will never be fully uh, fulfilled in what we're doing unless we're released in the gifts of the Holy Spirit. Donc ce message a également pour but de de permettre de comprendre certaines réalités spirituelles. So this message is going to help us better understand spiritual realities. Afin que vous puissiez vous puissiez pleinement vous positionner et exercer l'autorité que vous avez reçue so en Jésus-Christ. You can position yourself in your true identity and possess the true authority that Christ has given you. Alors soyez prêts parce qu'on va décoller. Amen. Be ready, we're going to take off. Fasten your seat belts. Mais je veux bénir le Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pas prêché devant mon épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon épouse qui est là Let's thank the Lord for my wife. Bon, please. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le monde spirituel, c'est une réalité. Amen. Let me start by saying this. The spiritual world is a reality. Et c'est le vrai monde. And it's in fact the real world. Et le but aujourd'hui, au travers de certains témoignages également, c'est de comprendre en fait la réalité de ce qui nous entoure, en tout cas en partie, parce que c'est tellement complexe. My goal today in sharing some testimonies with you is to help you understand the reality of this spiritual world. Personnellement, je considère que je ne connais que la petite partie que Dieu m'a révélée par rapport à la complexité de ce monde. And even with all my experiences, I can say that I only know a little tiny part of this huge vast spiritual world that surrounds us. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui connaissent cette réalité et qui l'utilisent pour influencer d'autres vies. But you, you should know that there are people who fully understand this spiritual reality and they even use it or manipulate it to control lives. Pour influencer d'autres personnes. To influence your own pour life. Pour piller d'autres personnes. Your personality, to touch people. Et parfois même jusqu'à ôter la vie d'autres personnes. And sometimes they even have the power to take the life from someone. Dans Matthieu 4. So, Matthew chapter 4. Dans la tentation de Jésus dans le désert. This is the narration of when Jesus was tempted in the desert. Ce matin, je vais vous donner beaucoup de passages. On ne va pas tous les lire pour essayer de tenir dans le temps. Mais le premier, c'est Jésus dans le désert. Il est tenté par Satan. I'm going to give you lots of verses this morning. Please write them down because we won't have time to read them all. But the first one is the passage in Matthew 4 that talks about Jesus being tempted in the desert. Oh, Peut-être que celui-ci, on va le lire. Let's read that one to start off with. Verset 1 à 11. We're going to read in French from verse 1 to 11. Please follow along in English. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Alléluia. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'était juste après son baptême. This took place right after Jesus' baptism. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable, transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur. » Ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Amen. Amen. Il est extraordinaire que quand on regarde ce passage, It's extraordinary to see, but when we look closely at this passage, au verset 5, in verse 5 et au verset 8, 
Au verset 5, il est dit que le diable a transporté Jésus quelque part. The first thing we notice is that the devil actually took Jesus somewhere. He au, verset, au verset 5, il a dit il a transporté dans la ville sainte. Il a placé au sommet du temple. The devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple. Verse 5. Au verset 8, il est dit que le diable a transporté Jésus encore sur une montagne très élevée. And once again, in verse 8, we see that the devil took Jesus to the, a very high mountain. Et c'est depuis cette montagne qu'il montre les royaumes and du monde. The summit of this mountain was he able to see all the kingdoms of the world. Et leur gloire. And their glory. On au cœur même du sujet. We are right here in the heart of the subject. Rappelons-nous que Jésus est dans le désert. Don't forget, Jesus is all alone by himself in the desert. Mais comment Jésus est dans le désert il se, il se retrouve soudain au sommet du temple et au sommet d'une montagne. Jésus est dans le désert en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. How is it then Jesus in the desert fasting for 40 days and 40 nights at one moment finds himself at the pinnacle of the temple at another moment he finds himself on the summit of a mountain. Et pourtant bien qu'étant dans le désert la Bible dit que le diable a quand même transporté Jésus dans au sommet de, de, du temple et au sommet d'une montagne. We see that the devil actually came to him in the desert and then transported him to the pinnacle of the temple and to the summit of the mountain. Mais Jésus pourrait-il être à deux fois deux endroits en même temps à la fois? Now how can this be? Can Jesus be in two different places at the same time? La réponse est oui. The is yes. La preuve, on vient de le lire. We just read it. The proof is there. Mais quel était ce Jésus qui était au sommet de la montagne et du temple et quel était ce Jésus qui était dans le désert Nous sommes au cœur même, this frères et sœurs, des réalités spirituelles. Is the root of my message today. Parce que c'est l'esprit de Jésus, l'esprit, son esprit qui était au sommet du temple et au sommet de la montagne. Le, le, le Jésus physique était dans le désert. Why is that? Because physical Jesus, his body was in the desert, but his spirit was transported to the pinnacle of the temple and to the summit of the mountain. Ça veut dire que notre esprit a la capacité de traverser le temporel pour se retrouver à des lieux totalement, totalement incertains, totalement étonnants, le monde spirituel. Which means that we, as human beings, have the capacity to be transported in our spirit to another plane, another dimension, another place. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le diable prend Jésus, donc ça veut dire que l'esprit de Jésus, et il le transporte à ces, à ces différents endroits. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? So, what do we see here? It's extraordinary, right? The devil actually transported Jesus to these different places. Nous allons, nous allons revenir encore. No, we're going to come back to that, but that's what I want to establish. Vous savez, une fois, j'avais déjà dit, j'avais témoigné ici, il y, a, il y a une sœur, une jeune sœur, qui m'avait demandé une fois de prier. Pourquoi Parce que chaque nuit, pendant un temps, on venait la chercher. I have a testimony on that subject. One time, a young sister in Christ asked me to pray for her. Why Because every night, these spiritual beings came to come and get her. On venait la chercher pour faire des orgies, pour commettre des adultères, et ensuite re revenir dans son corps. And these spirits would lead her out of her body to do all kinds of sexual things, perverted things, orgies and things like that, and then she would come back to her body. Il dit, mais comment je fais pour, pour sortir de ça? And so she was struggling, she was like, how do I get out of this? Ça fait partie des réalités spirituelles. This is part of a spiritual reality that we need to understand. Une fois avec le pasteur Jean-Pierre, je l'avais dit une fois ici. I said this once to Pastor Jean-Pierre. Une sœur s'était plainte, m'avait dit, j'ai eu le sentiment qu'un homme était chez moi pendant la nuit. A sister shared this with me. She came for prayer and she said, I have the impression that a man comes to my house and inhabits my house. Et par discernement, on a, on a, on a su qui c'était. And in fact, by discerning in the spirit, we were able to detect who that person was. Avec Jean-Pierre, on lui a donné un rendez-vous pastoral. C'était à l'étage. So, with Pastor Jean-Pierre, we had a pastoral appointment with this person uh, on Upstairs. Et il a reconnu qu'il avait effectivement envoyé son esprit chez cette sœur. Il s'est uh, repenti. With the man that was apparently visiting this person, and he admitted that he was visiting her in the spirit. Ce sont des réalités spirituelles. Amen. Which means that we are dealing with spiritual realities. Vous savez qu'une fois il y a un esprit humain qui est venu me voir, quelqu'un qui, euh, qui que certains connaissent. Certaines personnes. Uh, one time, the, a human spirit actually confronted me. It's a person that's well known. Dans la nuit, et qui est venu pour m'emmener quelque part pour me proposer des choses à manger. And Dans l'esprit. It was during the night, 
And this spirit came to my house, wanted to take me somewhere and proposed some things to eat. Avec une personne qui était de mèche pour que je mange ces choses. Uh, with another person who was connected to them. Et tout ça dans l'esprit. Now all of this was happening in the spirit. This wasn't physical. Amen. Okay. On va quelque part. We're going somewhere Le titre with this. de mon message c'est l'esprit de l'homme. So the title of my message is actually the spirit of man. Et c'est important de comprendre, on parle beaucoup du Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais c'est important, mais c'est important de comprendre également l'Esprit de l'homme. We speak a lot about the Holy Spirit, and that's important, that's essential, but we also need to recognize what is known as a human spirit, or the spirit of man. Vous savez, je ne comprenais pas comment le diable pouvait prendre Jésus et l'emmener, le transporter quelque part comme ça, At dans l'Esprit. I couldn't understand how the devil was able to take Jesus out of the desert and transport him to the pinnacle of the temple and to the mountaintop. Jusqu'à ce que je le vive moi-même. Until I actually had an experience like that in my own life. En fait, je faisais un, je faisais un jeûne assez, assez long il y a quelques années. A few years ago, I was doing a rather prolonged fast. Et pendant ce jeûne, il s'est passé énormément de choses. And as I was fasting, obviously many things were happening. Et à un moment donné, il y a un esprit de séduction. And all of a sudden, one time, une a spirit of seduction arrived. Dans l'esprit, une femme. In the form of a woman. Avec un tailleur tout de blanc vêtu. And she was dressed in white from head to toe in a Qui m'a invité à monter dans un véhicule pour aller quelque part. And this spirit invited me to get into her car with her and go somewhere with her. Et j'ai compris. And that's when I understood. Ce que Jésus a vécu, comment effectivement on peut vivre certaines choses dans l'esprit. What Jesus himself went through, you actually experienced something in the spirit realm. Oh, mais si y a une personne dans la salle qui a une telle sensibilité au monde des esprits, mon épouse, Francis. Now, if there is someone who's very sensitive to the spiritual world, it is my wife, Francis. Ce que very je sensitive. ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que bien que le cerveau soit un organe très important dans notre organisme. Now, this is what I need to say. Even though our brain is a very important part of our bodies, ce n'est pas l'élément le plus important de l'être humain. It is not the most important part of the human being. L'élément le plus important, c'est votre esprit. The most important part of you is your spirit. Votre esprit, petit e. I'm talking about your spirit with a little e, not a capital E. L'esprit de l'homme, pneuma. I'm talking about the spirit of the a man, the spirit of man. Le souffle. In other words, the breath of man. Celui qui se confond dans la Bible quand Dieu parle de l'homme intérieur. When it's also another term that Jesus referred to when he spoke about your inner man. Vous savez quand Paul, quand Paul dit que même si l'homme extérieur dans les combats, dans les épreuves, se détruit et, 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 et éprouvé, l'homme intérieur, lui, il se renouvelle continuellement. Even the apostle Paul made reference to the inner man when he said, your outer man can be going through all kinds of struggle, suffering and trials, but... Your inner man is being renewed day by day. Donc ce qui est important, c'est pas que l'homme extérieur se détruit. Ce qui est dangereux, c'est si votre homme intérieur, votre esprit lui s'affaiblit. So the dangerous thing is not when your outer man is being destroyed, but rather when your inner man is being destroyed. Non, même si vous êtes fatigué physiquement, même si vous êtes fatigué un peu au niveau au niveau psychologique, ce qui est important, c'est est-ce que votre esprit est fort. Which means that even if you're physically tired or emotionally or psychologically tired, what counts is your inner man who is strengthened. Parce que si votre esprit est fort, à un moment donné, il relèvera et l'âme et le corps. Because if your inner man is strong, your inner man Vous will revive si l'esprit est fort, That's why the par la puissance du Saint-Esprit, can be strengthened by the power of the Holy Spirit. Il relèvera l'âme et le corps. And then he can revive your body and your soul. Mais l'âme et le corps peuvent être en forme. Si l'esprit est faible, vous allez finir par tomber. However, you can be in great shape, physically speaking, but your inner man is in trouble, and that's what will cause you to fall. Et le but, c'est d'arriver tout à l'heure à avoir les clés qui permettent à l'esprit d'être fort. So our goal today is to apprehend those keys that make sure we have an inner man that is strong. Parce qu'un esprit qui n'est pas fort, vous ne pourrez jamais développer la grâce de Dieu qui est sur vos vies. If your spirit man is not strong, then you can never fully develop the grace of God that les, is on your les life. Les dons de l'esprit ne se passent pas au niveau psychologique. You know what? The spiritual world doesn't take place at a psychological level. Ça ne se passe level. pas au niveau intellectuel. It Ça ne doesn't take place in the intellectual level. Ça ne se passe pas au niveau des émotions. De, de, des, des sentiments. In the emotional or the sentimental level, either. 
Ça se passe pas au niveau du corps physique. It doesn't have anything to do with the physical body. Tout se passe dans l'esprit. Everything starts with your inner man in the spirit. Là où le Saint Esprit est venu habiter. And that is exactly where the Holy Spirit came to live. C'est un lieu stratégique. C'est là où le Saint Esprit est venu demeurer. That is the place that the Holy Spirit chose as His habitation. C'est par l'esprit de l'homme que passe la révélation divine. And that's why it is through the inner man or the spirit of man that you receive revelation. La révélation divine ne se capte pas par l'intellect. You can't receive revelation through your intellect. Dieu ne se comprend pas avec la tête, avec les pensées, avec l'intelligence humaine. Understand God with your human intelligence. C'est pour ça qu'on aura du mal à comprendre Dieu quand on dit mais Seigneur mais je comprends pas mais mais Dieu ne se comprend pas. That's why the typical response is Lord I don't understand. That's because he can't be understood with your brain. Dieu se perçoit par la révélation. You can only understand. On, on, on ne peut comprendre les voies de Dieu, les plans de Dieu pour, pour notre vie autour de nous que par révélation. Mais la révélation se passe au niveau de l'esprit. C'est pour ça que Paul a dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, pas ailleurs. Uh, the Apostle Paul said, the spirit of the living God gives us witness that we are children of God in our spirits. Le Saint-Esprit nous rend pas témoignage à notre intellect, à notre corps physique, que nous sommes enfants de Dieu. The spirit doesn't bear witness through your intelligence, through your intellect, that you're a child of God. Il parle à notre esprit par la révélation que tu es enfant de Dieu et tu en es pleinement convaincu. Et pourquoi tu en es pleinement convaincu Parce que tu es dans la révélation. So, why are you fully convinced? It's because you received it by revelation. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer par l'intellect. You can't even necessarily explain it through your intelligence. Tu le reçois par révélation. You receive it by revelation. Et ça se passe au niveau de l'esprit. And that happens on the inside of you, in Donc your inner man. Vous comprenez bien que le même Saint Esprit qui peut te témoigner que tu es enfant de Dieu, il so, peut te témoigner d'autres choses. The same Holy Spirit that bears witness that you are a child of God can also bear witness to you about other things. Il peut te témoigner énormément de choses par rapport à ton plan ou plan que Dieu a pour ta vie. He can bear witness to you, for example, about the plan of God for your life. Par rapport à ce que Dieu veut faire de toi. And about what God wants to do through you. C'est aussi dans l'esprit qu'on trouve la conscience. It's also in your spirit that you find the conscience. La conscience de l'homme. Conscience of man, consciousness of man. Mais attention. However, be careful. La conscience, c'est-à-dire cette capacité de discerner le bien du mal. Your conscience is that faculty that allows you to discern between good and evil. Cette conscience que un homme ou une femme qui n'est pas née de nouveau la possède également. Now, a conscience is something that everyone possesses, even someone who's not born again. Parce que la réalité, c'est que même quelqu'un qui n'est pas de né de nouveau sait quand il fait le mal et sait quand il fait le bien. Because reality is this, even if someone is not born again, they know the difference between good and evil. Quelqu'un ne va jamais commettre l'adultère en plein jour. Oh mon époux, tu sais aujourd'hui, l'adultère, non, jamais. For example, somebody will not commit adultery in the full daylight and just be proud of it and announce to his wife, oh yes, I'm an adulterer now. Il, 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 il va jamais braquer une banque, euh, le visage couvert toujours, le visage découvert, toujours couvert dans le secret. Because he wants to hide what he's doing, so he won't even look. Parce que la réalité, c'est que même s'il ne connaît pas Dieu, sa conscience le condamne. La conscience sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Why is that? Even if that person doesn't know God, his conscience is bearing witness that what he's doing is wrong. Parce que dans Ecclesiastes 3, 11, In Ecclesiastes 3, 11, la Bible nous dit que Dieu a déposé dans le, le, le dans chaque être humain la pensée de l'éternité. The Bible says that God has deposed within every single human being the thought of eternity. Parce que tout homme est créé à l'image de Dieu. Because every man is created in the image of God. Et Dieu a mis dans le, le la, la dans tout être humain la pensée de l'éternité. So God has actually placed in, within every single human being the thoughts of eternity. Et c'est cette pensée de l'éternité qui lui permet d'avoir la conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. And this is the thought of God in the conscience that allow you to determine between good and evil. Et dans Romains 2, 14 à 15. In Romans chapter 2, verses 14 and 15. Vous allez comprendre encore plus précisément ce que 
la Bible dit par rapport à cette conscience pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. You're going to understand something about this conscience and how it operates for those who don't uh, have not been born again and have not come to the knowledge of God. Romains Romain 2:14. Il est écrit quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. So you see, even unbelievers have their conscience speaking to them and, to re and revealing to them what is good and what is evil. La différence est que nous, enfants de Dieu, qui avons la conscience Now here's the difference. We, as children of God, we have a renewed conscience. Nous avons la, la capacité de discerner que le mal que nous faisons est le péché. We know that if we do evil, it is sin in God's eyes. Nous avons, nous savons nous que c'est le péché. Mais un païen ne vous parlez de la notion de péché, ça n'a aucun sens. But if you talk to an unbeliever and speak to them about Sin, they don't even have an understanding of what that is. C'est uniquement lorsque le Saint Esprit vient habiter dans notre esprit. It's only once the Holy Spirit has come to live within your spirit that you know that you're committing sin if you do evil. C'est ça. Quand il nous convainc de péché, de justice et de jugement, là maintenant nous savons que le mal que nous faisons s'appelle péché. Because we know that the Holy Spirit has come to convict us of sin, and that's how we know we've done wrong. Avec la révélation de la justice de Dieu et du jugement de Dieu. At the same time, he comes to reveal to us the righteousness of God and the deuxième c'est la justice et le, le, le jugement de Dieu. And the judgment of God. Et c'est c'est pour ça que la différence est ce fait là entre le non le non chrétien et le chrétien. La conscience est aussi là, mais nous nous savons que ce mal s'appelle péché. So that's the difference between believers and unbelievers. The believer will always know that doing evil is considered sin in God's eyes. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que l'esprit n'est pas un petit organe qui se balade quelque part au-dedans de nous. I'm non. saying all of this to show you that the spirit is not a little organ that's floating around somewhere around us. C'est la dimension de vous, notez bien, qui est le vrai vous. Your spirit man is the real you. That is the key. L'esprit en vous est la dimension de votre être qui est le vrai vous. The spirit that lives within you is that dimension of your whole being that is in fact the real you. C'est pour ça que même quand le corps va mourir. So that means that even if your body is dying, bah, l'esprit ne va pas mourir. Your spirit won't die. It lives forever. Et la réalité c'est que quand Dieu a créé Adam, when God created Adam, souvenez-vous. Do you remember what happened in the garden? Avec la poussière de la terre. He formed man from the dust of the earth, and then what? La vie est rentrée en Adam que quand Dieu a soufflé l'esprit. came into the man when God breathed into him. C'est quand Dieu a soufflé l'esprit dans les narines d'Adam que Adam est devenu une âme vivante. When God breathed his spirit into the nostrils of Adam, he became a living, living being. Le vrai Adam. That means the real Adam was formed at that Tant moment. que le vrai Adam n'était pas rentré en lui, il était inerte. So, as long as the real Adam, the spirit of Adam had not entered mais, his body, he remained inert. Mais quand le vrai Adam, son But esprit est venu en lui, when the spirit was breathed into him, that il was a the, commencé à se mouvoir. the real Adam was born. And that's il a when commencé he à être qui il est vraiment. And he became who he was il a commencé à opérer, à opérer, à dialoguer avec Dieu. And he began to interact with God. Il a, il a commencé à interférer avec son environnement. And he began to interact with his environment. L'esprit en vous, c'est le vrai vous. So, all that to say that the spirit inside of you is the real you. Vous savez, dans Jean 11, quand Lazare est mort. Do you know what happened when Lazarus died in John chapter 11? Vous savez que ça faisait quatre jours que Lazare était dans le tombeau avant que Jésus ne prie pour la résurrection. Don't forget, he is already buried in the tomb for four days before Jesus arrived on the scene. À Bethany. In the city of Bethany. Souvenez-vous quand, quand Jésus s'est placé devant le tombeau. Now, what happened when Jesus stood before the tomb? La Bible dit, Jésus cria d'une voix forte. Je, the Bible says that Jesus raised his voice and spoke. Lazare, sort! Lazarus, come forth! Oh, <laughs> yeah, come on. Mes amis, Lazare n'était pas dans le tombeau. Listen, 
Lazarus wasn't in a tomb. Jésus le savait. And Jesus knew that. Je vous livre un secret. C'est le corps inerte qui était dans ton dos. Only the inert body of Lazarus that Jésus was in ne that parlait pas au corps qui était inerte. Jesus wasn't actually speaking Jésus to parlait à l'esprit de Lazare qui était déjà là-haut. Je vous donne une révélation. Il parlait à l'esprit de Lazare qui lui était déjà loin. He called to the spirit of Lazarus which was already far off and ready to go to heaven. Et c'était pour lui dire mais Innocent. Toi, le vrai Lazare, là, reviens dans ton corps. Jesus was saying, hey, you, the real Lazarus up there, get back in your body and get out of that Alleluia. grave. Hallelujah. Come on. <laughs> Exactement comme Adam. It's the same principle as we see in the garden. C'est quand le Adam. vrai Lazare, le vrai really Lazare n'était pas dans le tombeau avec les bandelettes. The, uh, the real Lazarus wasn't tied up in a tomb. Le vrai Lazare était déjà là-haut. He was already gone. Et pour que le vrai Lazare se mette à vivre, il fallait que, comme pour Adam, l'esprit de Lazare vienne dans ce corps mort. And in the same way as it happened for Adam, the spirit of Lazarus had to come back Et de la même manière qu'Adam est devenu un âme vivante, Lazare est devenu aussi un âme vivante à nouveau, ressuscité. Once again, oh, and it came out of the grave. On peut acclamer Jésus pour sa sagesse, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. The wisdom of God. C'est les réalités. Si, vous, si Dieu vous accorde la grâce un jour, s'il nous accorde la grâce, je ne l'ai pas encore vécu personnellement de vivre une résurrection des morts. Mais c'est ça, c'est en fait, c'est faire revenir l'esprit de la personne dans son corps. If God gives us the grace, it hasn't happened to me yet, but one, I am expecting it to. If God gives us the grace to raise the dead, si that's la, what's going to happen. Si la personne est morte, son esprit n'est plus là, il n'est plus là. When somebody dies, his spirit is no longer vous avez, there. Vous avez une enveloppe vide. So all you have is an empty envelope. L'esprit est ailleurs. The spirit has already Et c'est cet esprit qu'il faut appeler pour qu'il so, revienne dedans. To raise the dead, you have to call back the spirit into the Et c'est là où la résurrection se passe. And that's where you see the miracle of resurrection take place. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Amen. L'esprit ne peut pas mourir. The spirit of a man cannot die. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, il ne peut rien faire de plus. Which is why Jesus said, don't fear what they can do to your body. Il dit, craignez plutôt celui qui peut jeter l'âme et le corps dans, le, dans la gêne. Fear the one who can throw your soul and your spirit into the L'esprit ne meurt pas. Fire. Mais quand l'esprit, ensuite, quand nous allons, le corps va, va, va rester ici, l'esprit... Soit il va vivre éternellement avec Dieu, soit il va vivre éternellement dans les temps ardents de feu et de souffle en so, enfer. So when your physical body dies and is buried, your spirit will continue to live either with God for eternity or pa Parce que hell. la mort éternelle n'est pas un esprit qui ne vit plus. L'esprit, même s'il n'est pas avec Dieu, il vit, mais en enfer pour l'éternité. You have been created with a spirit that lives forever, so you're either going to live forever with God or away from God. Parce que God la réalité c'est qu'on ne peut pas tuer l'esprit. Because the reality is this, you can't kill someone's spirit. Et voici pourquoi on a des mensonges de Satan qui pensent que quelqu'un qui va se suicider, non, son esprit va juste se libérer et se retrouver dans un lieu de perdition éternelle. That's why it is such a lie for somebody to believe the devil when he tries to make him commit suicide and think, oh, it's all going to be better. No, his spirit will be forever separate from God. Et on est dans le passage de Jésus. Il dit, c'est le diable qui tue le corps. And even Jesus said, it is the devil that kills the body. Mais il ne peut rien faire de plus. But he can't do more than that. He can only rob your body of life. Amen. Amen. Vous savez, tout comme le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Amen. As the Holy Spirit is the Spirit of God. Vous savez, je ne sais pas à quoi on pense quand on parle de l'Esprit. Mais vous savez, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, pour dire les choses autrement, est une personne à l'un qui est Dieu en Dieu. I don't know what you think when you use the term the oh Holy Spirit, but God. you need to know that the Holy Spirit is the Spirit of God, the real being or substance of God. Suivez-moi bien. L'Esprit de Dieu est une personne. In other words, the Holy Spirit is actually a person. Qui est Dieu. Who is God. Et qui est en Dieu. Who is in God, qui sont des profondeurs de Dieu, la Bible nous dit. C'est parce qu'il est en Dieu qui sont les profondeurs de Dieu. And it's because he's in God that he knows the depths Et parce qu'il est en même temps Dieu. And he is God at the same time. De la même manière, l'esprit de l'homme est également une personne is a person dans l'homme qui est l'homme lui-même. Mais ce spirit est le vrai personne. Est-ce que j'ai perdu personne? 
Are you still following me? Just want to make sure. Okay. Qu'on appelle également l'homme intérieur. And we all, the other term is the inner man. Donc ne pensez pas que l'esprit de Dieu qui est une personne en Dieu, quand il s'agit de l'esprit de l'homme, ce n'est plus une personne. C'est sûr, c'est aussi une personne. La seule différence, c'est qu'elle n'est pas divine. Elle est l'esprit de l'homme, humain. The spirit of God is that divine spirit that is within God. And in the same way, the spirit of man, not divine, but is the spirit or the essential Donc, being of man. Donc quand je dis que votre vrai vous, c'est l'esprit, je parle d'une personne réelle en vous qu'on appelle l'esprit de l'homme. So when I'm talking about the real person on the inside of you, this is the spirit of the man. Cet esprit dont on parlait de Lazare, qui lui était déjà parti et que Jésus appelait d'une voix forte. C'est cette it, personne dont il s'agit. It was the spirit of Lazarus that was already gone from his body, and that spirit is the one Jesus called to come back into. Et c'est la même chose pour nous. Now it's the same thing for us. Et la clé, c'est cette personne qui est en toi, qui est en moi, notre esprit. God himself created your spirit. That's the real you. Amen. Amen. Et vous savez quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, Now, when the Holy Spirit comes to dwell in our spirits, ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui se passe, c'est que cette personne en nous, en fin de compte, devient carrément de la même nature que Dieu. What's extraordinary is that at that moment, the spirit within you has the nature of God. You're born again and you possess the nature of God. Parce que l'esprit, maintenant, lui-même qui est en nous, un autre esprit, mais qui est le Saint-Esprit, vient siéger en lui. So in other words, the Holy wow. Spirit has chosen to make the spirit of man his dwelling place, his Et habitation. Et c'est pour ça que nous avons la nature divine. C'est pour ça nature of que ta nature est divine. Elle est céleste. Which means your spirit is made of a divine nature. Tu es un être extraordinaire. You are an amazing human being. Tu es de race royale. You are part of a royal priesthood. Tu es une nation sainte. You are part of a holy nation. Tu es un peuple élu. You are a people that has been chosen by God. Parce que tu as la nature de Dieu. Why? Because you possess the very nature of God in your spirit. Parce que la Bible dit que ceux qui croient en lui The Bible says that he who believes in him, il les a fait naître non de la chair, ni du sang, them to be born ni de la volonté de l'homme, not of the flesh, not mais de of the will of man, Dieu, but of the very nature of God. Parce que Dieu a insufflé sa vie, Zoé, because God breathed into you his dans life, into your inner being, the Zoé life of God. Cette vie qui est apportée par le Saint Esprit. Because he breathed into you the Holy Spirit himself. Et qui nous donne une nature divine. And that's what created within you. Oh, mon frère, ma soeur, je veux te faire comprendre nature. que tu n'es pas n'importe qui. You are not just anybody. Mais non, tu n'es pas n'importe qui. You are not just anybody. Tu es de race royale. You are of a holy race. Peu importe les erreurs que tu peux faire, ça ne change rien à ta nature. No matter what mistakes you've made in your life, that does not change the divine nature that is within you. Tu es né de Dieu. You are born of God. Peu importe ce que les hommes disent de toi. No matter what people say about you. Tu es né de Dieu. You are born of God. Né d'en haut. Born on high. C'est ta véritable identité. And this, my friends, is your real identity. Amen. Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant même d'arriver dans le Nouveau Testament, dans, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, vous aviez déjà des hommes qui avaient une sensibilité extraordinaire à la présence de Dieu. Now what's amazing is, even before you get to the New Testament, there were already in the Old Testament men who had this extraordinary sensitivity to the Spirit of God. C'est important, frères et sœurs, parce que nous devons rentrer dans une nouvelle dimension où nous voyons les choses, où nous entendons les choses dans l'esprit. This is important today for us, brothers and sisters, because we all need to go to a new dimension where we are hearing things and seeing things in the spiritual realm. On arrive dans une dimension, mes frères et sœurs, où le le combat spirituel à un tel niveau que si on ne monte pas plus haut, il y a des cas qu'on ne pourra pas traiter, je vous le dis. We are getting to the point where even spiritual warfare is becoming so intense that if we don't go to the next level in spiritual discernment, on va dire alléluia, gloire à Dieu, on va faire ce qu'on peut, mais Dieu n'attend pas qu'on fasse ce qu'on peut. You know, God's Amen. not expecting us to do our best, humanly speaking. 
Non, non, la Bible nous dit que Daniel, Daniel, qui n'avait même pas l'Esprit de Dieu en lui, la Bible dit que Daniel avait la révélation des secrets, des mystères. Think about Daniel in the book of Daniel. He didn't even have the Spirit of God living within him, but he did dans, have the dans, Spirit of discernment. Dans Daniel 2, que ce qui est profond, ce qui est caché, qui est connu de Dieu dans les ténèbres, And il en avait la révélation. The Bible says in chapter 2 that God gave him revelation of the things that were hidden, the things that were not visible. un homme qui n'est pas né de nouveau. And this is talking about a man who wasn't even born again. Mais cette sensibilité au monde spirituel a débloqué une situation parce qu'à l'époque, le roi voulait tuer tout le monde à la cour. But his sensitivity to the spiritual realm actually um, tous les set sages de Babylone. He knew, he knew the king was going to kill all of the believers. Ce qui veut dire que non seulement il a sauvé sa vie, la vie de ses amis, mais, mais à cause de son don qui était excellent, il a sauvé des, des centaines de vies. So not only was he able to save his own life and the life of his friends, but he saved hundreds of lives that were being threatened because of his spirit. Ça veut dire que si nous allons dans une nouvelle dimension d'excellence, dans l'expression des dons de l'esprit, nous allons pas simplement préserver nos vies et la vie de nos proches, mais des multitudes. Which means that if we all enter into that next dimension of spiritual discernment, not only will our gifts be activated for our own benefit, ah, but for the benefit dire, of those around us. Je peux vous dire, frères et sœurs, qu'il y a des cas, si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe. You know, there are cases, and I'm telling you the truth, if you don't have revelation from the Holy Spirit, you won't even understand what's going on. Vous allez supposer plein de choses, mais vous n'allez pas comprendre la réalité de ce qui tient la personne. You might assume a lot of things, but you won't detect the reality of what is concerning that person. Dieu veut qu'on aille plus loin. God wants us to Amen. go further. Dieu Amen. veut que son église aille plus loin. God wants his church to go Parce qu'elle est destinée à manifester la puissance de Because Dieu. Because it is the church of the living God that is destined to manifest the power of God. À renvoyer libre les opprimés. And à libérer les captifs. Free. Amen. Amen. Nous avons une autorité que Jésus nous a donnée. We have the authority that De marcher Jesus sur les serpents. To walk Luke on 19, serpents and scorpions. De marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. And uh, over all the power of the enemy. Mes frères et sœurs, où est cette puissance? My question to you is this, brothers and sisters, where is that Ne power? nous contentons pas, frères et sœurs, du juste ce qu'il faut. Don't just be happy with the bare necessities. Les réalités dont je vous parle spirituelles. Il y a des mondes, des gens dans les ténèbres qui les pratiquent depuis longtemps. The reality is that in the spiritual world there are people practicing works of darkness. Je, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. I even gave you some examples. Il y a des gens qui savent comment opère la dimension de l'esprit. You know there are people that know how to operate in the spirit realm for the purpose of evil. La, ce qu'il y a c'est que Dieu veut qu'on on, on collabore avec le Saint-Esprit. But God wants us his people to cooperate with his Holy Spirit. Il ne s'agit pas de commencer à faire n'importe quoi avec avec son esprit. Listen. That doesn't mean you go out and do anything you want to with your spirit man. Il s'agit d'être soumis au Saint-Esprit. What we're talking about is being submitted to the Holy Spirit. Et d'obéir quand le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose. And to instantly obey when the Holy Spirit asks you to do something. Et si c'est le Saint-Esprit qui le fait, si c'est Dieu qui le fait, oui. If God is doing it, then yes, go for it. Vous savez, à un moment donné, euh, euh, Élisée. Élisée. Remember Elisha? Non, Élisée, il est... Carrément grave. Okay, he is a serious case. Non, vous voulez un prophète grave, Élisée est Listen, gravissime. If you want a serious prophet, you read about Elisha. Non mais Élisée me rend sans voix. No, I, I, I am speechless when I look at his story. Chaque fois que je vois comment Dieu a utilisé Élisée, donc je dis assurément cet homme avait reçu la double portion. When I see how God used Elisha, I say to myself, yes, that man received a double portion for sure. Vous lirez, vous lirez dans, dans 2 Rois 5. You can read about him in 2 Kings chapter 5. Le général Naaman, un général syrien, lépreux. This is the story about Naaman who was a general in the Syrian army, je, uh, army and he became a leper. Je vous la fais courte, il se, il se retrouve en Israël pour, que, pour rencontrer Élisée, pour être guéri de la lèpre. He finds himself in Israel, he goes and seeks out the prophet to be healed from leprosy. Élisée ne sort même pas de sa tente. Si dit à son serviteur, dis-lui d'aller jeter dans le Jourdain cette fois, j'ai pas le temps. Elisha... <laughs> Doesn't even come out of his tent. He says to his messenger, don't temps, tell that ajouté, king, I don't ajouté. have time for him. J'ai pas le temps, j'ai ajouté. Bon. Donc, il va, il se lève, il se lave cette fois, il est, il est, il est guéri. So the messenger told bon, the il a king protesté un peu, mais finalement, il a to fait. go wash seven times in the river, which he did. Et puis, tellement, 
tellement content d'être béni, il veut honorer l'homme de Dieu en lui donnant plein de biens, plein de présents. Il lui dit, dit j'ai pas besoin, en gros, j'ai pas besoin de tes trucs là, c'est bon, garde ça. So he was so blessed that he was healed from leprosy that he wanted to bring all kinds of blessings and gifts to the prophet Elisha who said, I don't need your stuff. Naaman comprend pas, mais il s'en va. Now, the king doesn't understand, so he goes back home. Monsieur Gehazi, le serviteur d'Élisée. So, we come back to the messenger of Elisha. Cupid, comme tout. Now he is greedy. Il dit, tous ces biens-là qui passent sur le What? nez, oh non, c'est pas possible. Wait a oh, Naaman, attends, attends, attends. Stuff. I want that stuff for me. En fait, Naaman, Naaman, il a changé d'avis, Élisée. So, then, il a changé d'avis. In fact, Naaman actually changed Elisha's En fait, il veut, il veut tout, il veut tout. His opinion. <laughs> And then he decided, okay, I'll take it, because not, if not, my messenger is going to take everything. Et bien sûr, Naaman, il est, il est content de bénir. Il s'est dit que c'est le prophète qui l'a envoyé qui a changé la vie. So, he's happy to give all the stuff to the messenger of this prophet that changed his life. <laughs> Ce qui est marrant, c'est que la manière dont la Bible le dit, c'est carrément comme si Gazi avait arraché de Naaman les trucs, quoi. Il donne moi sa vie. Quoi. The Bible tells the story. The messenger is the one who tried to keep all the stuff for himself. Et le gars qui vit à côté d'un prophète, il est persuadé que Élisée, évidemment, ne saura rien. Le gars n'a rien compris, quoi. Incroyable. Il a vu la gloire de Dieu au travers de cet homme qui a la double portion et il croit qu'il ne va pas voir ce qu'il vient de faire. C'est Élisée n'est toujours pas sorti de sa tente. Now, don't forget, Elisha hasn't come out of the tent yet. Et quand Gehazi arrive avec tous les biens, Now, here comes the messenger. He's got all those gifts piled up. Dans un petit coin, là, les sous. Je sais pas s'il y avait un matelas là, c'est le matelas. Là. He was hiding stuff under the saddlebags or the mattress or whatever. La Bible dit 2 Rois 5, 26, extraordinaire. Now, something extraordinary happens in 2 Kings, chapter 5, verse 26. Parce qu'on lui dit, mais Élisée, mais tu as été où là Tu as été quelque part Et... so, We were asking the prophet, they were asking the prophet, where were you, Elisha? Did you go somewhere? Oh, non, 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 Elisha, uh -oh. j'étais ni à gauche ni à droite, nulle part. Not me, I was here in my tent. <laughs> en gros, est-ce que j'ai même le temps, quoi? Je bosse tellement, tu vois, comment je peux... Mm -hmm. Non, bon. Elisha lui dit... So Elisha says to him... Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. In verse 26, where have you been? He says this to the messenger, where have you been, Gehazi? He said, your servant went nowhere. I've been here the whole time. And he said to him, my spirit temps de prendre, saw. Go ahead. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Mais my, la première partie surtout. My spirit saw exactly what you were doing. You were taking all of those gifts from the king. And you voyez, thought I didn't know. Vous voyez de quoi je parle? Do you see why I'm talking to you? Moi, j'étais là. Exactement comme... Euh, Jésus qui était à la fois dans le désert, sauf que c'était différent, c'est Satan qui l'a transporté là-bas. Mais en gros, Élisée lui dit, j'étais dans la tente, mais the, hey, pauvre Yazi, j'étais aussi là-bas. That Jesus was at the same time in the desert and on the pinnacle of the temple. Elisha, his body was in the tent, but his spirit saw exactly what was happening with the messenger. Dieu a permis à l'esprit d'Élisée de voir ce qui s'est passé. So God allowed the spirit of Elisha to observe everything that was happening. Frères et sœurs, je vous parle de réalité qui existe encore aujourd'hui, c'est pas I'm du passé seulement. Talking about a reality that exists for you and me today. C'est cette dimension d'opération dans l'esprit par I'm le Saint-Esprit. About operating in that spiritual dimension where the Holy Spirit is at work. Pour mettre à nu les œuvres des ténèbres. To expose the works of darkness. Parce que là, il y avait le vol, il y avait le mensonge. What was he doing? He was revealing theft, le lies. mensonge et le vol, See? le manque d'intégrité ont été exposés. Theft and lies, these are the very works of the enemy, and they were exposed in the messenger of Elisha. Dans 2 Rois 6, vous lirez chez vous. You can read the story in 2 Kings 6, quand, next chapter. Quand le, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. When the king of Syria was In war against Israel. Le gars est en conseil secret. He's having a secret council. Conseil secret. The king of Syria. He has this council going. Stratégie on. contre Israël. It's secret, and they're trying to come up with a strategy to defeat Israel. On va passer par là-bas. Okay, this is what we're going to do. We're going to go this way. Là-bas, on va les piéger. And over, over there, we're going to enter in and take. Vous avez compris? Go. Okay, go. Now's the time to do it. À peine la fille de parler. Now they just made Et, it out of there. Élisée. À l'autre bout là-bas. Il dit au roi d'Israël. Roi d'Israël. Roi d'Israël. 
and he's with the king of Israel. Ne passe pas par là-bas. He tells the king, listen, don't go that way. I know exactly what's going on. Passe pas par là-bas parce que là-bas on t'attend. When you're ready to move, don't go this way. Vous voyez de quelle dimension je vous parle, frères et sœurs? You know what kind of dimension, what spiritual dimension I'm talking Comment about? Comment l'esprit Dieu a opéré avec l'esprit de de d'Élisée pour lui montrer, lui révéler les example. choses cachées. Of how the Holy Spirit of God operated in the spirit of Elisha to reveal what was hidden. Amen. Amen. Je ne vous parle même pas d'Ézéchiel. Ézéchiel qui qui a vu quatre chérubins portant le char du trône de Dieu. Another example is Ezekiel. You can read about it in the book of Ezekiel when he sees the throne of God. Vous savez que le trône de Dieu est porté par quatre chérubins. And he saw char. the throne being carried by four cherubims. Ce que Moïse a retranscrit dans le Saint des Saints. And this is the very same thing that Moses had made into a tabernacle to carry the Holy of Holies. Mais il a vu ça. Et, et combien de fois Dieu, a, alors que Ézéchiel était en captivité à Babylone. But how, he saw this in the spirit, but he was in captivity in Babylon. Dieu prend l'esprit d'Ézéchiel et l'envoie en Israël pour lui dire, regarde comment les, les, les princes du pays sont en train de pécher. He was in Babylon, but how many times the Spirit of God took Ezekiel into Israel to show him exactly what the people were doing, how they were sinning, how they were rebelling. Il y aurait tant de choses à dire encore. So there are so many other examples I would have liked to teach about it for a week. Paul lui-même dit qu'il avait une révélation extraordinaire du mystère, du mystère de Christ, Ephésiens 3, 4. In Ephesians 3, chapter 4, Paul told about a revelation of a mystery that he received from the Spirit Paul dit qu'il a vu des choses qui n'est même pas permis à un être humain de répéter tellement elles étaient extraordinaires. And he wrote to the Christian believers that he had received such revelation that he wasn't even allowed to share it with most people. Quand Jean nous écrit l'Apocalypse, Jean était ravi par l'Esprit, ravi en esprit pour voir ces choses. In the same way, when the Apostle John received the book of Revelation, the Bible says he was caught up in the spirit and he had this knowledge of things that were going on. Pierre par l'esprit, il voit une nappe au-dessus de la maison de Simon le Corroyeur à Jopé, acte 10. In the book of Acts another example where Peter is in his home, he has this vision, this revelation in the spirit of a huge cloth with unclean animals. Pour on comprendre qu'il fallait aller annoncer l'évangile à un païen pour la première fois. God used that vision to call him to preach the gospel to the non-Jews. Étienne voit les cieux ouverts avant d'être lapidé et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Another example, Stephen on the day he was martyred saw the heavens open and saw Jesus standing up ready to welcome him. Donc frères et sœurs, l'enjeu est d'opérer dans la dimension de l'esprit pour libérer so les dons du Saint-Esprit. The goal is to make your inner man sensitive to what the Holy Spirit is doing. Plus d'efficacité, plus d'efficacité, plus de fruits, plus d'impact, plus de sensibilité au monde de l'esprit. Greater sensitivity to the spiritual world. Amen. C'est dans l'esprit que tout se passe. Amen. These things happen in the spirit realm. Là où siège le Saint-Esprit. Because that is where the Holy Spirit of the Living God dwells. Vous savez, dans, Paul dit dans Ephésiens 1, 2, que nous avons été bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui nous a bénis. Paul says in Ephesians that we have been blessed with every spiritual blessing in heavenly places. These are the things that God has blessed us with. Ça veut dire que notre but et d'où l'importance de la prière du, 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 du notre Père. C'est-à-dire que ce n'est pas de créer des choses nouvelles, c'est de rendre visibles les réalités spirituelles dont nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes. Which means that the objective of our prayer life is not to just invent things or create things, but to apprehend what exists in the spirit realm and bring it here to earth. Et n'oubliez pas que c'est notre esprit par le Saint-Esprit qui fonctionne par la révélation. Our spirit listens to the Holy Spirit who functions through revelation. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand nous disons, Père, que, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, en fin de compte, nous voulons amener ici sur la terre les réalités spirituelles qui sont dans les lieux célestes, qui nous appartiennent, beaucoup de choses nous appartiennent. Which is why when we pray, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven, we're actually taking those things from heaven, transporting them down here on the earth because we receive revelation by the Spirit. Amen. Amen. 
Ce qui est merveilleux, vous savez, c'est quand l'Esprit de Dieu vient donc siéger dans notre esprit et commence à irradier notre être. Irradier dans quel sens Diffuser. When, what's wonderful is when the Holy Spirit of the living God makes our spirit his dwelling place and emanates from us his presence. Et l'objectif, c'est que cette irradiation qui démarre dans notre esprit. And so, where it starts is on the inside of us. His presence overtakes our innermost being. Ensuite, elle touche toutes les parties, toutes les dimensions de notre corps. Then it emanates from être. our spirit and touches our soul and our body. Qu'elle touche notre manière, notre mindset, notre manière de fonctionner, de percevoir les choses en tant que enfant de Dieu. Even the way we think, our mentality, the way we perceive things as a child of God. Qu'elle touche nos, nos émotions. Cette présence touche nos émotions, notre intellect. This presence of the Holy Spirit touches our emotion, our sentiments, notre, notre our memories. perception de l'environnement. And our discerning of the environment around us. Vous savez que Paul dit quelque part, nous ne connaissons plus les gens selon la chair, mais selon l'esprit. The Apostle Paul said, we no longer know men by the flesh, but Parce by que their spirit. Parce que quelqu'un peut te faire un grand sourire devant toi, alors qu'en fait, derrière, il a un immense poignard. You know, somebody right in front of you can be showing you a big smile, but in his hand, behind his back, he's got a... Il y avait une affiche d'une pièce, pièce de théâtre, j'avais vu il y a longtemps. Je n'ai pas vu la pièce, mais l'affiche. C'était quelqu'un qui avait un, un immense poignard dans le dos et puis il avait un large sourire en face de la personne. Il disait, j'aime beaucoup ce que vous faites. I oh, saw this on a poster for a movie recently. I don't know if you saw it, but it was a, a person there with a huge smile, ready to welcome his friend, but behind his back he had a huge um, sword. Nice. Vous, ne, vous ne connaissez pas les gens selon ce que vous percevez In par vos yeux physiques, words, vos émotions, vos sentiments. Vous allez vous faire piéger, les amis. You won't know people by what is visible, by what you perceive. Vous allez vous faire piéger. You'll be trapped. Veille, veille particulièrement watch, à cela. Watch over that. Parce que sinon, That's a word ouh, for you, my sister. Toi, tu es ciblé direct. Okay, you've been targeted, so be aware of that. Par l'esprit. This is by the spirit. Vous devez savoir qui va marcher avec vous par l'Esprit. Pas parce que la personne est gentille. Not just because somebody's nice. pas, pas, pas parce que c'est ma famille. Not just because Mais, mais pas parce que je l'aime bien, parce qu'il s'habille bien. Not because they're just a nice person. Pas parce qu'il euh, est super cool. Not just because they're a cool person. Les relations de destinée, c'est par l'Esprit, les amis. Listen, relationships are destined, si si vous marchez by the spirit, avec des relations, par, meant, par, oh, je pense que ça va matcher, tu vas faire fausse route. Who you're meant to walk with is revealed in the Spirit, not by how you feel, or mm, maybe it'll be nice to walk with this person. Paul a dit, nous ne connaissons plus les gens Listen, selon la chair, mais Paul selon l'Esprit. said, we do not know men by their flesh, but by their spirit. Sinon, tu vas faire tes grands raisonnements là. 1 euh, plus 1, 2, donc lui, oui, c'est bon avec moi. If you treat it like plus intellectually, six, oh, oui, let's see if it's going to work. Oui, il a quelques dons, quelques two. talents. If I oui, walk oui, with them on va faire une bonne équipe là. Oh, well yes, good. Oh, yeah, that looks good. Okay, I'll do it this way with my human reasoning. No. Six mois après, rien qui marche. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe after a while, nothing works. Mais il se passe que tu n'as right. pas choisi les bonnes personnes. Tu les as pas choisies. Right Par l'Esprit. You know this by the Spirit. Par l'Esprit. By the Spirit. C'est pour ça que ça commence dans l'Esprit et ça s'irradie ça la présence de Dieu qui nous touche ensuite et se That diffuse partout. Donc pour terminer, ça veut dire, frères et sœurs, que c'est au niveau de l'Esprit qu'il faut concentrer nos efforts. To close, this is what I want to say to you today. We need to develop a greater concentration on the things of the Spirit. That's the bottom line. Prioritairement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres choses. Prioritairement. Priority for us to quelques, cl spiritual. quelques clés. Vous allez Now, mieux comprendre pourquoi. I'll give you a couple of keys to help you understand this. Parce que le but, c'est de densifier l'esprit. Vous avez compris We que le but, c'est de densifier l'esprit. Il faut densifier l'esprit. Plus l'esprit est densifié, More that the Holy Spirit is dense, plus il perçoit les réalités spirituelles. The more we are able to discern spiritual plus realities. il est densifié, so the greater the spirit is within you, plus il sera propice à libérer les dons que vous, avez, the que vous avez reçus capacity you have to sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, sur avec qui il convient de marcher et d'autres ne pas marcher. Who 
Who you're supposed to walk with, who you're not supposed to walk with. Vous savez, il m'est arrivé de travailler avec des grands hommes de Dieu. You know, I've had the opportunity to work next to great men of God. Il est arrivé des moments donnés où il devait y avoir des croisades, où il devait y avoir des, des salles de mille personnes. I had the privilege of serving men of God who had these crusades for thousands of people. Où là, Dieu m'a dit non. But God said to me, no, I'm not calling you to that. une saison. There was a season to operate in this realm. Si j'avais simplement écouté ma chair, oh yes, yes, let's go. But had I listened Ooh. to my flesh, I would have been, you know, with that person. Mais c'était pas le plan de Dieu. But it wasn't the plan of God. Parce que ce jour-là, où il y avait cette grande croisade. The day of the great crusades came. Mon épouse et moi, nous sommes restés dans c'était notre première église dans une une réunion qui avait lieu une réunion de prière en semaine. And with my wife in our first church, we were attending a prayer meeting. Avec un, un pasteur qui venait du sud de la France, j'ai oublié son nom, un évangéliste, mais qui n'était pas très connu. With a pastor who's an evangelist, he comes from the south of France. I forget his name. Tous les hommes de tous les toutes les les l'église de 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 l'île de France est parti à cette croisade. And the entire Church of Christ in the Paris area went to this huge crusade. Et Dieu m'a dit, je devais je devais faire la modération, présider cette réunion. Mais Dieu m'a dit, tu restes là. On était dix. And I was asked to preside over the meetings, but God said, no, you stay home. Mais Dieu nous a tellement visités. But God visited us at that Et ce que j'ai reçu ce jour-là, c'est ce que je libère depuis par la grâce de Dieu. what I have received that day is what I've been able to preach ever since. Ça veut dire que si ce jour-là, j'avais regardé simplement les choses par la chair, en allant là-bas, parce que là, oui, tout le monde va te voir, j'allais rater le rendez-vous divin. Had I listened to my flesh, looked at things with my natural eyes, and said to myself, I'm going to go to the conference where all the other pastors are going, I would have missed that divine appointment with God. Par manque de discernement. Because I failed to discern correctly. La prière d'abord. Where does clé. it start? La in the prière. place of prayer. In the place of prayer. Mes frères et sœurs. Brothers and sisters. Une nouvelle dimension. We're non, ça dit, il faut aller beaucoup plus loin. Called to walk in a greater dimension, a higher dimension. Une autre. Va là où tu n'as pas encore été. To go further. Fais places we've never been. Ce que tu n'as pas encore fait dans la prière. And accomplish things in prayer that we've never accomplished before. Défriche les chantiers nouveaux. Là, tu n'as pas encore été. Create a new path. Sabrina, Use your Dieu t'attend là, Dieu t'attend là, Sabrina, dans cette nouvelle profondeur Brianna, de la présence de Dieu. Là, tu vas voir la différence. Va plus loin, ne te contente pas de là où tu es arrivé dans la prière, va plus loin. Don't be satisfied with where you're at in prayer, go further. Vous savez, David, David, il dit qu'il réveillait l'aurore. David, il a dit quoi? Il réveillait l'aurore. He would awaken the dawn with his praises. Alors certainement que toi qui es beaucoup plus chargé que lui qui était roi, tu peux pas le faire. So I'm asking oh, non, you this, tu can't you awaken the dawn with your praises? Lui n'était que roi. Moi j'ai un tout petit travail, je suis débordé. You might just have a little job here full time. You're not a king like King David was, but pas he pas was able à tenir debout avec un, un seul boulot quoi. He was able to wake up early to praise the Lord. Et lui il était roi, frères et sœurs, This roi, roi d'une nation. Of an entire nation. Mais il réveillait l'aurore. But what did he do? He awakened the dawn. Va plus loin que là où tu as été dans la prière. God is calling us to go further in prayer. Mais sois constant. Be constant. Sois constant. Be faithful. Il vaut mieux que tu fasses peu tout le temps que le gros truc et puis tu reviens dans trois semaines. You know, it's better to be regular and consistent with a certain amount of time than one day, a great amount of time, and then you forget it the rest of the week. Prie beaucoup en langue. Pray in tongues. Mote karabaso korendebe. Prie beaucoup en langue. That's the key. Praying in the spirit. 1 Corinthians 14, 4. Celui qui prie en langue s'édifie. 1 Corinthians 14, 4 says the one who prays in tongues lui-même. edifies himself. Le mot édifié vient du mot grec oikodomeo. Oikodomeo. That word. Greek. <laughs> Oikodomeo. That's the Greek word for edify. C'est le même mot qui est utilisé, vous savez quoi? It's the same word used in another Pour bâtir, context. construire une maison depuis les fondations. Used for building a house from the C'est foundation. C'est le même up. mot grec qui est utilisé. Same word, edify. Pour construire same word une maison depuis les fondations. That means to build a house up from the foundation. Tu comprends la puissance de parler en langue? Do you realize the power of speaking in tongues? Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, vois Régine. Ou Romaric. <laughs> If you have not yet received the baptism of the Holy Spirit after the service, ah, come and see pas, the Romaric. 
Vous savez, il faut savoir comment, comment opèrent les dons dans, les, dans la maison de Dieu. Hein. Si vous voulez être baptisé dans le Saint-Esprit et que vous allez chez quelqu'un dont ce n'est pas la grâce, tu vas attendre longtemps. Tu vas dire, mais mon are, frère, ma soeur, ça vient quand le baptême là Va là où il y a la grâce. So you need to go where the grace is. Va là où il y a la grâce. Tu pas parti du Saint-Esprit. Va là où il y a la grâce. Con, C'est pour ça que c'est important de discerner les dons dans la maison de Dieu. That's why we parce, need to discern parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde n'a pas la même grâce. Nobody, uh, none of us have the same grace as each other. Il y a certaines choses que vous avez que certains d'entre nous peuvent solutionner et d'autres choses d'autres peuvent solutionner. You possess certain things that other people do not possess. Amen. Amen. Parle beaucoup en langue. Parle so, beaucoup en langue. Parle beaucoup en langue. On this. Pray in tongues, pray in tongues, Alice, pray parle in beaucoup tongues. en langue. Je te le dis, Dieu le dit. Parle beaucoup en langue. That's the time to exercise Construis tes fondations. And build your foundation. Constamment. Constantly. Et tu vas rendre beaucoup plus sensible ton esprit. That is how you will make your spirit man more sensitive. À la voix du Saint Esprit. To the voice of the Holy Spirit. Au monde spirituel. And to the À la révélation divine. To the revelation Car that tout is divine. se passe dans l'esprit. La révélation ne se passe pas dans les théories. Dans l'esprit. Everything goes through the spirit. Revelation comes Donc through your spirit. Donc fortifie ton esprit. Densifie ton esprit. Strengthen your spirit. Densify Et tu vas voir spirit. tout va changer. Tu vas avoir beaucoup plus de songes. And you will beaucoup see everything. Beaucoup plus de rêves. Beaucoup plus changing. de visions. You'll see more vision, more understanding, more discernment. Tu auras beaucoup plus de clarté par rapport à ce que Dieu attend de toi. And a lot more clarity about what God expects of you. Quand tu dis Dieu ne parle pas, c'est pas parce que Dieu ne veut pas parler. C'est toi qui n'es pas en position d'entendre Dieu. Christians who say God's not speaking are wrong. It's they're they're not in the right position to hear God. Ajoute à cela le jeûne. And to add to that, fasting. Mais je dis pas simplement le jeûne de Daniel, le jeûne du printemps, hein, hein, Jean-Pierre, hein, que tu trouves pas. Oh Daniel fast or the springtime fast. On va faire là. Je parle pas de ce jeûne là. C'est bon de faire les jeunes de l'église. Attention, ne hein. faites pas dire ce que je n'ai pas dit. I'm not the je ne te parle pas de ça. Je te parle de pratiquer le jeûne dans ta vie personnelle. I am about in Écoute your bien, je ne te dis pas de jeûner de temps en temps. Mois de septembre, ouh, je n'ai rien arrive, super, enfin je vais jeûner, enfin. Je ne parle pas de chrétiens qui de temps en temps. En septembre, nous faisons un Daniel fast. Oui, yeah, finalement, je peux faire mon yearly fast. Non. No. Pratique le jeûne, no, tu comprends Pratique-le. Selon la, la méthode dont l'Esprit va te montrer. The way the Holy shows you to fast. Il ne s'agit pas de calquer quelqu'un. Fais selon else. ce que l'Esprit te dit. You Mais pratique le jeûne. What the Holy tells you to do. Que ça devienne un style de vie. Because that will become a lifestyle. Parce qu'avec la prière où tu vas beaucoup plus loin, la prière en langue, tu rajoutes le jeûne, tu vas densifier ton esprit. You will densify your spirit when you pray in tongues and when you fast regularly. Vous savez dans Matthieu 17, 21, à propos du jeûne. Matthew 17, 21. Les, les, les disciples avaient essayé de chasser un démon. Do you remember when the disciples tried to Ouf, cast out some comme, demons? Comme moi en ce moment, là, oui. They came back, they were all discouraged. These demons are not going anywhere. Ils arrivent, mais le démon, ils, oh, ils arrivent, j'imagine la scène. Can you imagine their discouragement? They were worn out. Il est coriace celui-là là. Nothing was happening. Oh, Seigneur, Jésus dit, amenez-moi le gars là. Jesus says, okay, okay bring me the, dem the demon possessed guy. Dehors. Outside. Get out. Boom. Pff, les demon left him. <laughs> les disciples, mais c'est quoi ce truc là? And so the disciples are saying, how did you do that? Merci mon frère. Thank you, brother. Il avait pitié de moi, pitié de moi. You know what? Non, ça ne peut pas traduire. <rire> Donc, ils, ils, se, ils se disent, « Waouh, les disciples, mais bigre !»« Seigneur, mais comment tu as fait ça, How toi ?»« you do that, Jesus? Et Jésus dit, vous savez, dans, dans certaines traductions, on dit, euh, « Cette sorte de démon. » Mais la vraie traduction dit même, « Cette sorte-là. »« Cette sorte de ?»« Cette sorte. »« Cette sorte-là. » Some versions of the Bible say, This kind cette sorte of demon ne sort, comes out, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte-là. Parfois, on rajoute euh, des mots, mais il y a d'autres traductions. C'est cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de démons. We're not just talking about demons. C'est un principe, frères et sœurs. If this is a spiritual principle. Le principe là qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines des situations dans ta vie. It means that even in certain situations of your life. Il y a life, certaines situations auxquelles tu es confronté. Certain circumstances that you are confronting. Claude. 
tu es concerné. This word is for you, brother. Il y a certaines situations auxquelles tu es confronté où tu as l'impression que tu as un mur devant toi. Certain situations where you have the impression you're confronting this wall. Et le principe, c'est que certaines situations, si tu es limité simplement à la prière, tu n'ajoutes pas la dimension du jeûne, tu n'abattras jamais cette forteresse. Et parfois, tu auras même besoin de tendre la main d'association. And sometimes you need to know who to extend the hand of a fellowship to. Mais déjà le jeûne et la prière va te positionner pour faire tomber certains géants où ta prière seule ne suffira pas. It is through fasting and prayer that you will cause certain giants to fall. Donc discerner, discerner les moments où il faut rajouter à la prière le jeûne. Discern then when it's necessary to add fasting to your prayers and you will see the breakthrough. Amen. Je sais que c'est pas toujours facile de jeûner. I know it's not easy to fast. Oh, les choses sont tellement bonnes. What we have to fast again? Ah, manger, oh, il y a des manger partout. I see food all around me. How do you want me to fast in these circumstances? Pourquoi on n'arrive pas à jeûner en fait, frères et sœurs? C'est fou hein, quand on y pense. Hein? It's crazy. The day you decide to fast, how many advertisements you see for food? C'est fou hein? Crazy. C'est spirituel. You know what that is? Parce it's que la spiritual. Réalité, parce que la réalité c'est que quand tu ne décides pas de jeûner, tu peux tu peux sauter un repas sans t'en rendre compte. You know what? When you're not fasting, you can skip a meal, no problem. Mais dès que dès qu'il faut fasting. jeûner, ah oh, c'est dur. Oh no, I'm Tu so rêves hungry. de poulet frit, poulet rôti avec des frites tous les How jours. How can I do this? I see fry, French fries everywhere. <laughs> Frères et sœurs. Brothers and sisters. Jeûner. Add fasting. To le jeûne n'est pas le fait de manipuler Dieu. Fasting is not manipulating non. God. No. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu. Because that's tu peux pas role. manipuler Dieu. You can't manipulate God. Il s'agit simplement de réduire, de réduire les désirs de notre chair. Tu réduis les désirs It de la chair. A way to master the flesh, to reduce the desires of the flesh. Quand tu jeûnes, n'est-ce pas, tu as, as du mal à marcher des fois, tu tues tu, tu, même là. Oh, Have you ever had dur, là, hein? fasting and it's ah, la chair, a plus la force là. It's the flesh. Tu as du mal là, pourquoi? Why was it so difficult? Tu as du mal parce que la chair est faible. Because the flesh is weak. That's why it's hard. Donc il s'agit de réduire les désirs de la chair et de développer davantage les désirs de l'esprit. So fasting helps you reduce the desires of the flesh and awaken the desires of your spirit. Avant dernière clé, la parole de Dieu. One, the last, second to the last point, the word of God. Dans Jean 1, 4, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. John 1, 14, says the, 1, 4, says that the word is living. Il y a de la vie. Hébreu 4, 12, pareil. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Hebrews 4, 12, the word of God is living and active. Quand tu t'exposes régulièrement dans cette parole, When Cette you vie coule en toi. Open up your life to the word of God, the life of that word. Et elle nourrit, elle nourrit ton esprit. And the life of that word feeds your spirit. Parce qu'on nourrit beaucoup la chair. You feed your flesh a lot. Oh, un bon plat, un bon sandwich, un bon gâteau, un bon, un bon ceci. Oh, I want to taste this. I want to try this. Oh, let's have a little bit of this. Mais quand est-ce qu'on nourrit l'esprit? But listen, when you're feeding your spirit. Parce que l'esprit lui prend pas les steaks, hein? L'esprit ne prend pas le steak. Even your spirit won't take a nap. L'esprit a besoin de la parole, la nourriture spirituelle. The spirit that lives within you needs the food of the word of God. Donc nourris ton esprit. Feed your spirit, brothers. Nourris ton esprit. Feed your, your spirit. Par la parole de Dieu. By the word of God. Et bien sûr, mener, And of course, mener une vie de consécration. The final point is live a life that is consecrated. Amen. Amen. Je m'arrête là. Il faudrait faire un séminaire sur le sujet. Comme I think I should do a whole seminar on this subject because it's so vast. But I need to stop there for today. Let's stand up together. La prochaine fois, nous irons plus loin. Next time, we'll go deeper, further. Bande libre, taka. Amen. Nous irons plus loin. We're going to go further together on this subject. Parce qu'il faut que les dons du Saint Esprit soient libérés dans la maison de Dieu. Because God wants to release more Parce qu'il faut que la grâce spirit. divine soit libérée dans God la maison de Dieu. God wants to release more grace in the house of God. Parce qu'il faut que les vocations soient exprimées God dans la maison de Dieu et hors de la maison de Dieu. God wants to awaken heavenly callings more in His house. 
Car il faut que la puissance de Dieu se manifeste dans la maison de Dieu et hors de la maison the de Dieu. Power of God is meant to be manifested in the church and beyond the four walls of the church. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains? Let's raise our hands before the presence of the Lord. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Lord, I bless you for your grace. Je te bénis pour la parole et la vérité de ta parole. Thank you for the truth of your word. Seigneur, je prie afin que ton esprit scelle ces paroles dans l'esprit de chacun ici aujourd'hui. I pray that the Holy Spirit would seal the word of God that was preached today in this place in every heart. Seigneur, je prie pour des vies transformées. I pray for transformed lives. Plus jamais les mêmes. Never again. Je prie pour la capacité de mettre en pratique ce qui a été dit. I pray for the ability to put into practice what has been shared today. Afin que les vies trois soient transformées pour ta gloire. So that every life would be transformed for your glory. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 God bless you. Amen. Amen.